Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park Payanur. Sunitha Furniture. Tavakara Kando. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ The Payanur Eye Foundation Super Speciality Eye Hospital Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Priyatma Perumba Main Road Payanur Bag Bazaar Wholesale and Retail Balaji Thavar Deebastan Payanur Top Star Hotel Nu Samibam Palayebastan Payanur നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഇവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോവിഡിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ ആശങ്കയ്ക്ക് വിരാമം ആഘോഷമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശനോത്സവം ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം അരോളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു രണ്ടു വർഷമായി കൂട്ടലടച്ച കിളികൾക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ രാജഗിരിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം തുടരുന്നു നിരവധി കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു തകർന്ന വൈദ്യുതി വേലി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയില്ല ആശങ്ക ഒഴിയാതെ വനാതിർത്തിയിലെ കർഷകർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ആരോപണം നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എൻവയൺമെന്റ് മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായിക്കാവിലെ പെരുങ്കളിയാട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലശോത്സവത്തിന് തുടക്കം ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ നടന്ന മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് കലശോത്സവത്തിന് വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി രണ്ടു വർഷമായി കൂട്ടിലടച്ച കിളികൾക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം അരോളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവേശനോത്സവം ആഘോഷമാക്കി വിദ്യാലയങ്ങൾ അരോളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒന്നാം തരത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വർണ്ണത്തൊപ്പിയും വൃക്ഷത്തൈയും നൽകി കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും 
സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും ക്ലാസ് മുറികളും ഹൈടെക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പുരോഗതി കൈവരിക്കില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് വളരേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ താരം മിഥുൻ രാജ മുഖ്യാതിഥിയിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ സി മനോജ് കുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് കെ കെ രത്നകുമാരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എ വി അജയകുമാറിനെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കളിച്ചുല്ലസിക്കാനും പഠിച്ചു മുന്നേറാനും വീണ്ടും അറിവിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കുട്ടികൾ എത്തുമ്പോൾ പ്രവേശനോത്സവം കെങ്കേമമാക്കി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയും പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂളിലാണ് ഇത്തവണ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ മുനിസിപ്പൽ തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുത്തുക്കുടകളുടെയും പൂക്കളണിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെയും വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് നവാഗതരായ കുട്ടികളെ വരവേറ്റത് പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോവിഡിനെ അകറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നിന്ന് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരോഗം പൂർണ്ണമായും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയണം നല്ല ജാഗ്രതയും ഇടപെടലും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നഗരസഭ കിട്ടുന്ന ഫണ്ടിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കാൻ നഗരസഭ എല്ലാ വർഷവും തയ്യാറാകാറുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മുടെ എൽ പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സമീറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെയും കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്നേഹോപഹാരങ്ങളുടെയും വിതരണം നടന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളൂർ സൌത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി നൽകിയ പഠനോപകരണങ്ങൾ കെ പവിത്രൻ വിതരണം ചെയ്തു എസ് എം സി ചെയർമാൻ എം വി ബൈജു വാർഡ് കൺവീനർ എം വി കുമാരൻ വാർഡ് കൌൺസിലർ ഇക്ബാൾ പോപ്പുലർ കൌൺസിലർ ബി കൃഷ്ണൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സി എം വിനയചന്ദ്രൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എ കെ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു അനിൽ പെരളം സനേഷ് വരിക എന്നിവർ പാടാൻ രസിക്കാൻ പരിപാടിയിൽ കുട്ടികളെ താളത്തിൽ പാട്ടു പാടിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ പ്രവേശനോത്സവം ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടിന്റെ ഉത്സവമായാണ് പ്രവേശനോത്സവം നടന്നത് കോവിഡിന്റെ ആശങ്കകൾ ഒഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ വീണ്ടും സ്കൂളിലെത്തി ചെണ്ടമേളങ്ങളും പ്രവേശനോത്സവ ഗാനങ്ങളും ഒക്കെയായി കുട്ടികളെ ആഘോഷമായാണ് സ്കൂളിലേക്ക് അനയിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ പ്രവേശനോത്സവം ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂളിലാണ് നടന്നത് രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടികളെ യൂണിഫോം ധരിച്ചെത്തിയ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും സ്വീകരിച്ചു പുതുതായി സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടികളെ ബലൂണുകളുടെയും അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകളും പിടിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചത് 
തുടർന്ന് പ്രവേശനോത്സവ ഗാനങ്ങളും അരങ്ങേറി മലയോരത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പ്രവേശനോത്സവ പരിപാടികൾ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും സാന്നിധ്യം എല്ലാ പ്രവേശനോത്സവ വേദികളിലും ദൃശ്യമായി ജെ എം യു പി സ്കൂളിൽ പ്രവേശനോത്സവം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷയായി കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷക്കാലത്ത് മികവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചതോടൊപ്പം ഒന്നാം തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ പഠന കിറ്റും വിതരണം ചെയ്തു കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നായർ കെ കെ ജോയി കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എം വി ശശി സത്യവതി ടീച്ചർ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ രാജഗിരിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം തുടരുന്നു നിരവധി കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു രാജഗിരി ഇടക്കോളിനിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് കാട്ടാന കൂട്ടം വീണ്ടും താണ്ഡവം അടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങിയത് കർണാടക വനാതിർത്തിയിൽ വൈദ്യുതി വേലി തകർന്ന ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് കാട്ടാനകൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് രാജഗിരി ഇടക്കോളനിക്ക് സമീപ പ്രദേശത്താണ് കൃഷി അധികവും നശിപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഇടക്കോളനിയിലെ കൃഷികൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചതോടെയാണ് കാട്ടാനകൾ പുഴ കടന്ന് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ തുടങ്ങിയത് കാട്ടാനകളുടെ വരവ് പ്രദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് രാജഗിരി പള്ളിക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുവരെ കാട്ടാനകൾ എത്തിയത് ഏറെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് വനാതിർത്തിയിൽ വൈദ്യുതി വേലി തകർന്നിട്ട് മാസങ്ങൾ ഏറെയായി ഇത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പലതവണ നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു വനാതിർത്തിയിൽ തമ്പടിക്കുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടം അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കൃഷി നശിച്ച സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ റിജി പൊളിക്കൽ കെ കെ ജോയി സന്തോഷ് ഇളയിടത്ത് എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ആരോപണം നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എൻവയൺമെന്റ് മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി സമരങ്ങളുടെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത പരിയാരത്തുള്ള കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എൻവയോൺമെന്റ് മിഷൻ എൻ എച്ച് ആറിയും ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂരിലെയും മംഗലാപുരത്തെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ലോബികൾക്കായി സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉപവാസ സമരം ജനകീയാരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ ഡി സുരേന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ എച്ച് ആർ ഇം ചെയർമാൻ ജെയ്സൺ ഡൊമിനിക് അധ്യക്ഷനായി ഇമ്മാനുവേൽ ജോർജ് ചെമ്പേരി എഴുത്തുകാരൻ ഹരിദാസ് പാലയാട് തോമസ് കുറ്റിയാനമറ്റം ബാബു അക്കാട്ടയിൽ ഇ വി പ്രദീപ് കുമാർ അൻവർ കരുവഞ്ചാൽ റാഫി ആലക്കോട് മാത്യു രേരോം മേരി എബ്രഹാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാടായിക്കാവിലെ പെരുങ്കളിയാട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കലശോത്സവത്തിന് തുടക്കം 
ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ നടന്ന മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് കലശോത്സവത്തിന് വൻ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് രണ്ടു വർഷമായി കോവിഡ് കാരണം മുടങ്ങിക്കിടന്ന മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിലെ കലശോത്സവത്തിന് വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് മാടായിക്കാവിലെ പെരുങ്കളിയാട്ടം എന്നാണ് കലശോത്സവം അറിയപ്പെടുന്നതും പത്മശാലിയ വിഭാഗക്കാരുടെ മീനാമൃത് വയലം കൊട്ടാരം തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കലശത്തട്ട് എന്നിവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കേ നടയിൽ എത്തിയതോടെ പ്രത്യേക പൂജകൾക്ക് ശേഷം തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവർന്നു ഭക്തി നിർഭരമായ തട്ടുപറിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു ബ്രാണേന മനോജ്ഞയാവക രസം മഞ്ജുദ്ധനം നൂപുര ശേഷാലംകൃത സാരിണാം നഗമണിജാത പ്രസാദ ശ്രീയാം ഏകേനൈവ പദേന ദേവിയും മഹിഷധ്വംസേ മഹീയസ്തര അയം ശ്ലോകായാം രജസ്തയെ രവി ബുധാഹ സംസാരം ഭൂതേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രമാണം പറയുന്നത് ആ മഹിഷാസുരനെ മതിക്കുന്നത് കവി വാർത്തി കീർത്തിയെന്ന് ഏകേനൈവ പദേന ദേവിയും ഏകം ഒന്ന് പാദം കാല് ആ ദേവി ഒറ്റ കാലം കൊണ്ട് മഹിഷാസുരനെ മതിച്ചതായിട്ടാണ് ഈ സങ്കല്പം അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശ്രീപാദ സപ്തതി എഴുപത് പദ്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ശ്രീപാദ സപ്തതി ഈ ദേവീനെ വാഴ്ത്തുന്നത് അതിൽ അമ്പതാമത്തെ പദ്യമാണ് ഈ ദേവീനെ മഹിഷാസനം വരിക്കുന്ന പദ്യം അതാണ് ഇപ്പോൾ ചൊല്ലിയത് തുടർന്ന് ക്ഷേത്രപാലകൻ വേട്ടുവച്ചേകവൻ ചുഴലി ഭഗവതി സോമേശ്വരി കാളരാത്രി തെയ്യങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് എന്നിവ ഉണ്ടായി പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മാധുര്യം ഏറെ ആൺ പെൺ വേർതിരിവില്ലാതെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഡ്മിഷൻ നൽകാം എന്ന സർക്കുലർ വന്നതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പുതിയതായി എത്തിയത് പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും ഇവിടെ ഇനി മതിൽ കെട്ടി വിഭജിക്കില്ല തുല്യനീതി ലിംഗസമത്വം എന്നതൊക്കെ ഇനി പുസ്തകത്താഴിൽ മാത്രം പഠിപ്പിക്കാതെ കണ്ടുമറിഞ്ഞും പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ചും ഈ കുട്ടികൾ ഒത്തൊരുമയോടെ പഠിച്ചു മുന്നേറും ആറ് ഏഴ് ക്ലാസുകളിൽ ഓരോ പെൺകുട്ടികളും എട്ടാം തരത്തിൽ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും അടക്കം അഞ്ചു പേരാണ് ഇത്തവണ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് മിക്സഡ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സന്തോഷമെന്നും മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ ആൺകുട്ടികളായി പോയതിൽ യാതൊരു അസൗകര്യവും തോന്നുന്നില്ലെന്നും എല്ലാവരും ചേർന്ന് നല്ല സൗഹൃദാന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെയെന്നും കുട്ടികൾ പറയുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല സ്കൂളാണ് എനിക്ക് തേജാലക്ഷ്മിയെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് കിട്ടി നല്ല സ്കൂളാണ് അതെ അപ്പൊ സ്വന്തം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വേറെ പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തോണ്ടില്ല വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ല ആ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല കമ്പനിയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് സ്കൂളില് നല്ല കുട്ടികളാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇല്ല ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മിക്സഡ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഏത് എവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സന്തോഷം പഠിക്കുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ബോയ്സും ഗേൾസും എല്ലാം മിക്സഡ് ആയ സ്കൂൾ തന്നെയാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഇത് മിക്സഡ് സ്കൂൾ തന്നെയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാഹുല്യം കാരണമാണ് രണ്ട് സ്കൂളുകളായി പിരിഞ്ഞത് അതിലൊന്ന് പെൺപള്ളിക്കൂടമായും ഈ വിദ്യാലയം ആൺ വിദ്യാലയമായും മാറി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ പ്രവേശനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മുതൽ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളെയും കൂടി ചേർത്ത് സ്കൂൾ മിക്സഡ് ആക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലും വി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗത്തിലും പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ വിദ്യാലയത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളെയും മിക്സഡ് രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫും പി ടി എയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി അധികാരികൾക്ക് നിവേദനം നൽകുകയും അന്തിമമായി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി നമുക്ക് ഉത്തരവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പെൺകുട്ടികളെ അഡ്മിഷൻ തീരാറായ ഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എട്ടിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളും ആറിലൊരു കുട്ടിയും ഏഴിലൊരു കുട്ടിയും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ നൽകി നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാഫും പി ടി എയും ചേർന്ന് രാവിലെ പ്രവേശനോത്സവ സമയത്ത
ആറിലേക്കൊക്കെ ഇനിയും അഡ്മിഷൻ വരുന്നുണ്ട് വിളിച്ച വിവരങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി ഒറ്റക്കായി പോകുമോ ക്ലാസ്സിൽ എന്നത് അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇനിയും പെൺകുട്ടികളെ ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ നൽകുന്നത് നല്ല ഭാവിയിലേക്കുള്ള സൂചന തന്നെയാണ് ആൺപെൺ വേലിക്കെട്ടുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പുത്തൻ നാളേകൾ സമ്മാനിക്കാൻ പുതുതലമുറയ്ക്ക് കഴിയും പയ്യന്നൂരിലെ ബോയ്സ് സ്കൂൾ മിക്സഡ് സ്കൂളാക്കിയതിനു ശേഷം വരുന്ന ആദ്യ അധ്യയന വർഷമാണ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചത് അഞ്ച് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവിടെ പുതുതായി അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിക്സഡ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്നാണ് കുട്ടികൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി പയ്യന്നൂരിലെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും കെ എൻ വർഷ വേറിട്ട പരിപാടിയോടെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വള്ളിവളപ്പൻ മൂല പാടശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗമായ പുത്തൂർക്കുന്നിൽ കർഷകൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കരനെല്ല് കൃഷിയിടത്തിൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കന്നുപൂട്ടി നിലം ഉഴുത് പാൽക്കയമ വിത്ത് വിതച്ചാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടന്നത് എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ദീർഘമായ മറ്റ് വാക്കുകളിലേക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോകാൻ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയുൾപ്പെടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പറയാതെ ഞങ്ങൾ കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും നമുക്ക് അണിനിരത്താമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വർത്തമാനം അവസാനിപ്പിക്കും ഈ തലമുറയ്ക്കും വരും തലമുറയ്ക്കുമായി സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം പ്രാദേശികമായി തന്നെ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിന്റെ ഈ ജനകീയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷയായി ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച കാർഷിക സൗഹൃദ ചങ്ങലയിൽ കർഷകരും ജനപ്രതിനിധികളും യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അണിചേർന്ന് കാർഷിക പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു പി പി ദാമോദരൻ ഐ വത്സല ടീച്ചർ വി എ കോമളവല്ലി കൃഷി ഓഫീസർ വി വി ജിതിൻ പാടശേഖര സെക്രട്ടറി കെ കരുണാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാടായി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകി ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒൻപത് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഇത്തവണ പ്രവേശനം നേടി സ്കൂളിൽ എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന് ശേഷം ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടിയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവയായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയും രണ്ടായിരത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയും അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടിയിരുന്നു ലിംഗസമത്വം ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുമ്പോഴും ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം സ്കൂൾ എന്ന സമ്പ്രദായത്തെ തിരുത്തേണ്ടത് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് സ്കൂളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയത് രാവിലെ സ്കൂൾ അധികൃതർ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് കുട്ടികളും ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയും പ്രവേശനം നേടി ഒമ്പത് ഇന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി പെൺകുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രൈമറി തലത്തിലോ ഹൈസ്കൂളിലോ പെൺകുട്ടികളില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒമ്പത് കുട്ടികളാണ് ചേർത്താൻ മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളെയും സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള വർഷം അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കുട്ടികൾ ആറാം ക്ലാസ് ഏഴ് എട്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇനിയും കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആൺപെൺ വിവേചനമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനം നടത്താൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഇടപെടൽ മാതൃകാപരമാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കളും പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു സ്കൂളിലാണ് എൻ്റെ മോള് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതലേ മിക്സഡ് സ്കൂളിലാണ് മോൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം 
വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്ര മാത്രം സന്തോഷിച്ച ഒരു ദിവസമല്ല മാടായി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രധാന അധ്യാപിക പി പി അജിത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം മനോജ് മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി യു സജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി നാടിന്റെ ഉത്സവമായി പ്രവേശനോത്സവം ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു നവാഗതരെ വരവേൽക്കാൻ സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ ഏറെ പുതുമയാർന്നതും ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നതുമായിരുന്നു പ്രവേശനോത്സവ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിണക്കിയ സംഗീത ശില്പം ഭിന്നശിഷ്യക്കാരെ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തശില്പം തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പുതിയ അനുഭവമായി പ്രവേശനോത്സവ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ എം ശശിധരൻ അധ്യക്ഷനായി പ്രധാന അധ്യാപിക സുനന്ദ കുമാരി സണ്ണി മാസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ കെ വി നിത്യ മാത്താടൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ എസ് എം സി ചെയർമാൻ എം അനിൽകുമാർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം രാജു മദർ പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിന്ധു മനോഹർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുരുന്നുകൾക്കായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പുറച്ചേരി നോർത്ത് യൂണിറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്നേഹ സമ്മാന വിതരണം സംഘടനയുടെ വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് പി വി രഞ്ജിത്ത് നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാടായി പഞ്ചായത്ത് തല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം മാടായി ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കൈക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആഷിദ് പുഴക്കൽ അധ്യക്ഷനായി പി വി ജയശ്രീ ടീച്ചർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ മുസ്തഫ ഹാജി കെ ഹനീഫ സി എച്ച് സൗദ സി കെ വിനീഷ കെ രമേശൻ മാസ്റ്റർ യശോദ ടീച്ചർ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ടി സൈനുദ്ദീൻ എം കെ നഫീസ ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഈ വർഷം പ്രവേശനം നേടിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ വകയുള്ള സമ്മാനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൽകി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ മലബാർ കളരി സംഘത്തിൽ നിന്നും കളരി അഭ്യസിച്ച പതിനാറ് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം എന്നിവയും പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കോറോത്തെ സുനിൽ സ്നേഹ ദമ്പതികളുടെ മകൻ അപൂർവ രോഗം പിടിപെട്ട് മരണപ്പെട്ട കെ വൈഷ്ണവിന്റെ മൂന്നാം ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ യുവ കോറോത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് വൈഷ്ണവ് കുരുന്ന് പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇരുപതോളം കവിതകൾ രചിക്കുകയും സ്വപ്നച്ചിറക് എന്ന പേരിൽ കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കവിയും അധ്യാപകനുമായ ശ്രീകുമാർ കോറോം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗോകുൽ ഗോപി അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് കോറോം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി എ വി ഷിനു ബിജു കൊടക്കൽ സി അനിൽകുമാർ അർജുൻ കോറോം പി കണ്ണൻ ശ്രീലത രജിത്ത് മണിയറ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യനൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല പ്രവേശനോത്സവം കൂക്കാനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കാനുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കിതിനെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അടിത്തറ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വാക്സിനേഷൻ ദീർഘമായ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് നവാഗതരെ സ്വീകരിക്കാൻ വലിയ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയത് തൊപ്പിയണിഞ്ഞുള്ള ഘോഷയാത്രയും എല്ലാവരിലും സന്തോഷമുണർത്തി ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ഷീജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ വി വിനയകുമാർ പി ശ്യാമള ടി വി രാജൻ കെ എം പ്രമീള കെ പി പ്രദീപ് കെ വിദ്യ എം ഹർഷ കെ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ബാഗുകളും നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ സതീശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എലഗന്റ് ഇന്റീരിയൽ ആന്റ് മോഡുലാർ കിച്ചൺ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പയ്യന്നൂരിലെ ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു എലഗന്റ് ഇന്റീരിയർ ആൻഡ് മോഡുലാർ കിച്ചൺ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പുതിയ ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി എം മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ രംഗത്ത് നൂതനമായ ചുവടുവയ്പുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന എലഗന്റിന്റെ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ നാലാമത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റാണ് പയ്യന്നൂരിലേത് ഏത് തടസ്സങ്ങളെയും തട്ടി മാറ്റി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള വളർച്ചയും മുന്നേറ്റവും കൈവരിക്കാനാകും എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള നിദർശനമായിട്ടാണ് എലിഗന്റിൻ്റെ ഈ ഒരു വളർച്ചയെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കാണുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരത്തിന് ഒന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മുതലുണ്ട് കേരളം നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാണോ എന്ന ചോദ്യം ഈ സമീപകാലത്തെ ചിലരൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതല്ലേ ഉചിതം എന്ന് വലിയ വാദ വിവാദങ്ങളോടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സന്ദർഭവും നമ്മൾ മാറ്റുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എലഗന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രഞ്ജിത്ത് കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു സിനു പി ഷോറൂം മാനേജർ വിഷ്ണു മോഹനൻ ടി ജി സുജിത് കുമാർ പി സി ഇ സി മൂസ ഷിഫ സ്മിത ആർ കെ കെ പി രവീന്ദ്രൻ എലഗന്റ് ജനറൽ മാനേജർ വിനീത് കുമാർ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ഇ രമേശിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ബാങ്ക് മിനി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായി വിരമിക്കുന്ന ഇ രമേശന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ബാങ്ക് മിനി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വീകരണമല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബാങ്കാണ് എന്ന ബോധത്തിലേക്കാണ് അവരുണ്ടാകുന്നത് അതാണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നാനിടയാക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലെ പെരുമാറ്റം സമീപനം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പി വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായി ടി വി ലക്ഷ്മണൻ കെ നാരായണൻ സെക്രട്ടറി ടി കെ അരുണകുമാരി കെ ശിവദാസൻ ഇ രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി ഏകദിന ചിത്രരചന പഠനകളരി സംഘടിപ്പിച്ചു 
പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പ് ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി നടത്തിയ ഏകദിന ചിത്രരചന പഠന കളരി പ്രശസ്ത ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗോവിന്ദൻ മണ്ടൂർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി എ കെ പി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് കരേള ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിദലേഷ് അനുരാഗ് മേഖലാ ട്രഷറർ പ്രതീഷ് ചുണ്ട ക്രിയേറ്റീവ് വൈസ് കോർഡിനേറ്റർ അശോകൻ പുറച്ചേരി മേഖലാ സെക്രട്ടറി ജയറാം പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ പ്രേംരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സഹകരണ ക്യാന്റീൻ കേരള ഫുഡ് ഹൌസ് സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്നും ദീർഘകാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന കെ പി ശോഭനയ്ക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി സംഘം ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ജീവനക്കാരുടെ ഉപഹാരം യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളും ഐ എൻ ഡി യു സി യൂണിയൻ ഉപഹാരം കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ രാമദാസും നൽകി കെ എസ് വൈ എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി മുഖ്യാതിഥിയായി യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ പി കെ പ്രസാദ് എ സി രമേശൻ എം വി സതീശൻ സി വി ജനാർദ്ദനൻ കെ ജയലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ രാമന്തള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല പ്രവേശനോത്സവം രാമന്തള്ളി ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാമന്തള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്നിവർ കുട്ടികൾക്കായി നൽകിയ കിറ്റുകൾ പ്രസിഡന്റ് വിതരണം ചെയ്തു പ്രധാന അധ്യാപകൻ ടി വി വിജയൻ മാടക്കാൽ മുസ്തഫ ഷർഫുനീസ കെ മിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ ആശങ്കയ്ക്ക് വിരാമം ആഘോഷമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശനോത്സവം ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം അരോളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു രണ്ടു വർഷമായി കൂട്ടലടച്ച കിളികൾക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ രാജഗിരിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം തുടരുന്നു നിരവധി കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു തകർന്ന വൈദ്യുതി വേലി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയില്ല ആശങ്ക ഒഴിയാതെ വനാതിർത്തിയിലെ കർഷകർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ആരോപണം നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എൻവയൺമെന്റ് മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായിക്കാവിലെ പെരുങ്കളിയാട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലശോത്സവത്തിന് തുടക്കം ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ നടന്ന മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് കലശോത്സവത്തിന് വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം